So very good afternoon, all the students who have joined us from various parts of uh, Haryana state. Okay, our Karnal, Faridabad, Hisar, Panchkula. Se sabi students, Guru Gram. Se jo jo students hume join in kar rahe hain. I welcome you all. Right, this Idea Kriti program today is our day four, and you know, hume jo three days tak learn kar liya that was problem statement value proposition and market opportunity and today is uh, how to make a business model canvas you know so that we know what our future holds how our idea will be shaping up you know how how viable will it be so planning it all with our mentor uh, mr vignesh raja right so so sir i welcome you uh, welcome you to our uh, forum sac india startup accelerator chamber of commerce and this is an initiative run by department of higher education haryana so so uh, sir is a seasoned business research analytics and consulting professional having an experience of more than 15 years in manufacturing services and e-commerce his interests includes business analytics business strategy helping companies to grow using custom research and intelligence he has been an invited panelist in various educational institutions corporate forums and management forums he was one of the elite jury members for singapore india hackathon in the year 2019 organized by the ministry of human resource development innovation cell government of india He has authored numerous business research reports and white papers. He has been featured in books "Muscles to the Mind" and "Thadivanam Thedi." I think this is a Telugu word. Sir, ज़्यादा बता सकेंगे इसके बारे में. Where he contributed as a mentor to rural women entrepreneurs in IIT Madras, hand in hand project. He also spearheads alumni related activities for Bitsians. residing in chennai through bits alumni association chennai chapter he is professional speaker strategist consultant and he enjoys mentoring advising startups and entrepreneurs and the biggest asset to sac india he is now an onboarded mentor with us so i also welcome him as a mentor to the sac right sir so this was his introduction and now we give him this forum to you know share his knowledge on business model canvas thank you uh, thanks a lot uh, tanushree ma'am and uh, the entire sac team for having me here so it's indeed a pleasure uh, to have uh, been part of this initiative uh, or uh, my hindi is going to be not the best of hindi but i will try to shuttle between hindi and english uh, but, uh, but i'm more than happy to uh, take up any questions towards the end as well <coughs> So, <clears throat> thanks, thanks once again. Uh, let me quickly uh, share my presentation screen. Uh, can someone confirm if the screen is visible? Yes, sir. It's just opening. Okay. okay. Yes. yes. So yeah, uh, let me get started. Or uh, so, today, जो हम सिखाने वाले हैं वो business model canvas के बारे में थोड़ा कुछ information में देना चाहता था और Uh, आज की सेशन में क्या क्या कवर हो जाएंगे बिजनेस मॉडल कैनवस का मतलब क्या है वो क्यों कर रहे हैं सो दैट इज द बेसिक आइडिया ये क्या है वो कैसे कर रहा है वो पहले हम पता चलेंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा कुछ पता चलेंगे और उस इसे कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे और आपको बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और आखिर में कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन में भी ले, ले लेते हैं uh, or uh, i have tried to introduce some words in english and hindi so that it will be useful to all of you uh, and uh, firstly i would like to suggest that har jan idhar aa chuke hain each of you is an entrepreneur or each of you are aspiring to be an entrepreneur so i would really uh, like to acknowledge you uh, for having put your foot forward to become an entrepreneur so i think kudos to you uh, because uh, becoming or probably an entrepreneur while lot of people say that i want to become an entrepreneur uh, it's a very fashionable statement ye aasan cheez nahi hai sir but each of you are looking to build a business uh, and most importantly give something back to the community so good luck to you 
you and uh, i really wish you a lot of success and with that let's get started ye uh, business model canvas jo aaj baat karne wale hain bahut hi important cheez hai and in 2005 alexander oster walden ne ye create kar chuka hai and the biggest advantage ye kuch uh, uh, business model canvas mein agar aap pata chale hain to aapke पूरे से पूरे बिजनेस खाली एक ही पेज में आप दिखा सकते हो किसी के, के किसी के पास अगर आपके कुछ इन्वेस्टर हैं आपके कुछ कस्टमर्स हैं नहीं आ, अगर कुछ पार्टनर्स बनाना चाहते हो किसी को भी आप ये एक ही पेज में आप दिखा सकते हो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बिजनेस मॉडल कैम्स एंड विद दिस व्हाट ऑल कैन यू डू यू कैन डिस्क्राइब योर बिजनेस सो ये कुछ आपके बिजनेस के बारे में कुछ वर्णन कर सकते हो और ये बिजनेस के बारे में आप इसी से ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर करते समय अच्छा अच्छा कर सकते यू कैन डिस्कस योर बिजनेस मॉडल इन सेल्फ एंड द नेक्स्ट इज डिजाइन अगर यदि आप कुछ रचना के बारे में थोड़ा कुछ डिजाइन कर सकते हो उसी में भी सपोर्ट हो जाएगा एंड यू कैन आल्सो चैलेंज योरसेल्फ एंड योर पीपल अराउंड सो इट्स नॉट ओनली बी कर सकते हैं ये uh, uh, जो बिजनेस मॉडल कैनवास बनाए बनाए बनाते uh, समय और बनाने के बाद एंड Uh, हर बार ये जो बिजनेस uh, आपके पास बिजनेस मॉडल आपने बना चुके हैं और उसको सुधार करने के लिए वो इम्प्रूव करने के लिए भी आसान से काम आएगा क्योंकि एवरीथिंग इज इन वन पीच एंड अगर uh, थोड़ा कुछ इनोवेशन नई कुछ या कुछ uh, नया वाला चीज आप बनाना चाहते हो वो इनोवेशन के लिए बहुत ही आसान आएगा और बहुत ही काम में आएगा और आगे और कुछ कहीं पर भी आप थोड़ा कुछ इन्वेंशन कुछ आविष्कार करना चाहते हो उस ये भी इन्वेंशन के बारे में उस समय भी बहुत ही काम आ जाएगा और पिवेट पिवेट तो बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि हर बार एक एग्जांपल दे दो कुछ लोग तो बी टू बी करना पाएंगे मगर वो इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा कुछ नहीं बी टू बी नहीं हो पाएगा बी टू सी पिवेट वो चेंज करते समय भी ये बिजनेस मॉडल कहना आसान में काम आएगा और ये कौन सी बिजनेस मॉडल कैसे आप एग्जीक्यूट करें कस्टमर्स आपका कौन है कौन कस्टमर्स है आप कस्टमर्स का पे पॉइंट क्या है uh, और कस्टमर से पैसे क्यों मिलेगा क्यों कस्टमर्स पे करेगा आपको और uh, आपको सपोर्ट करने के लिए किन किन लोग आपको सपोर्ट करेंगे और वो आपको बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए कैसे एक्सपैंड करें और ये uh, सभी इको सिस्टम में क्या क्या uh, लोग आएंगे वो सभी चीज आप करिए बिजनेस मॉडल कैनवस एक ही पेज में आप दिखा सकते हो now i'm going to be taking you through the uh, the elements of q why why do you use uh, the business model canvas like i said uh, it's very very easy to understand matlab ye samajhne ke liye bahut hi aasan hai aur ye it's a very very focused activity matlab ye bahut kendri cheez hai aur uh, it's very flexible and it's very customer focused matlab ये कस्टमर्स को क्या चाहिए उसी के हिसाब से आप थोड़ा बना सकते हो और ये रिलेशनशिप्स दिखेगा दिखाएगा आपको मान लो आप कितने हैं आपके पार्टनर्स कितने आप क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे कस्टमर्स के लिए और ये इन सभी में रिलेशनशिप्स क्या क्या है वो तो सभी जगह पे कनेक्शन दिखाएगा ताकि आपको बहुत आसान से समझ पाएंगे और ये कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए बहुत ही आसान पे आएगा काम आएगा और लास्टली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इजी टू कम्युनिकेट यही बोल रहा था आप आपको भी आसान से वो बिजनेस के बारे में आप कम्युनिकेट कर सकते हो और आपके इंडिविजुअल टीम को भी और शायद आप इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स को भी आप आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा कुछ दिखाना चाहते हो और आसान से दिखा सकते हो कम्युनिकेशन के लिए भी आसान काम आएगा ओके बिजनेस मॉडल कैनवस में मान लो नाइन बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है और वो पहले नाइन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में आप पहले हर चीज और हर बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में आपको सिखाने पहले मैं आपको ये तीन एलिमेंट के बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता था आप मान लो आई होप दिस इज विजिबल सो दिस इज वन पार्ट और ये तो दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है ये कल ये चीज आप देख लो कि पार्टनर्स है की एक्टिविटीज है और की रिसोर्सेस है इन सभी में से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा ये फीसिबिलिटी आपको बिजनेस की फीसिबिलिटी के बारे में आप आपको पता चलेगा और ये आ, ये बिजनेस आप क्या 
कर सकते हो अगर ये करना है तो कैसे कर सकते हो कैन बी डू वो वो पहले काम वो पहले चीज आपको पता चलेगा और ये वायबिलिटी है वायबिलिटी मतलब अगर हर बिजनेस करते समय ये कुछ कॉस्ट आएगा कुछ रेवेन्यू आएगा आप सभी को मालूम है बिजनेस रन करने के लिए ज्यादा कुछ एक्सपेंस लगेंगे क्योंकि कुछ सैलरी से देंगे या कुछ आपको ज्यादा कुछ लोग रिक्रूट करना है नहीं तो कुछ अगर मान लो एक ई कॉमर्स कंपनी आप रन कर रहे हो आपके पास वो डिलीवरी के लिए क्या करेंगे वो प्रोडक्ट्स परचेज करना है वो टेक्नोलॉजी लगाना है वो सब कॉस्ट सेंटर पे आएगा और ये रेवेन्यू पे कैसे आएगा मतलब ये कस्टमर से आपको कैसे पैसा मिलेगा शायद वो मार्जिन जैसा आएगा नहीं तो उसके अलावा और कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स आएगा इसीलिए ज्यादा कुछ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स वो जैसा रेवेन्यू स्ट्रीम्स हर बार देखते रहते हैं इसलिए ये बॉक्स जो देखते हैं आप वो कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्या मूल्य है सो वट इज अ बिजनेस वायबिलिटी सो ये बॉक्स में आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलेगा और ये जो बॉक्स है इसमें डिजायरेबिलिटी का इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा इसमें आप देख सकते हो वैल्यू प्रपोजिशन कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर सेगमेंट और चैलेंज चैनल्स चैनल्स मतलब आप कस्टमर्स को कैसे पहुंचाएंगे वो अगर कस्टमर्स है वो आपके पास एक रिटेल शॉप है ताकि कस्टमर्स आपके पास आएंगे या आप सीधा ऑनलाइन डिलीवरी जैसे आपको प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास लेके चले सो वो जैसा चीज है वो चैनल्स अभी ये बॉक्स जो आप देखते हैं इसमें इच्छा डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन आपको पता चलेगा मतलब मान लो कस्टमर्स को ये चीज चाहिए कि नहीं मतलब ये बिजनेस में अगर जो कुछ भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ये इसमें कुछ पेन पॉइंट है या आपके पास आप जो कुछ भी अभी सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को जरूर चाहिए कि नहीं सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो डिजायरेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ये डिजायरेबिलिटी चीज नहीं मिलेगा तो कस्टमर्स विल नॉट लाइक टू प्रिफर बिकॉज इफ कस्टमर्स मान लो कस्टमर्स के पास ऑलरेडी सभी ऑल्टरनेट ऑप्शन है और पेन पॉइंट कुछ भी नहीं है तो कस्टमर्स आपके पास नहीं जरूर आएंगे सो इसलिए डिजायरेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और कस्टमर्स को ये जरूर चाहिए कि नहीं सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दीज आर द्री ब्लॉक्स आई विल एक्सप्लेन टू यू ईच ऑफ दीज इन मच मोर डिटेल सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आई होप दिस इज विजिबल सो दैट द फर्स्ट इज अ कस्टमर सेगमेंट आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज इन सब्सिक्वेंस लाइक्स सो द फर्स्ट इज अ कस्टमर सेगमेंट वैल्यू प्रोपोर्शन वैल्यू प्रोपोर्शन मतलब ये यूनिक सेलिंग पॉइंट ये आपके बिजनेस मॉडल में कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों आपके पास आएंगे और ये स्पेशलिटी क्या है वो सीक्रेट सॉस क्या है वो वो कुछ वैल्यू प्रोपोर्शन है कस्टमर सेगमेंट आपको तो पता जरूर पता होगा इसलिए डिस्कस मच मोर इन डिटेल चैनल्स मतलब वो कुछ समय पहले आपसे बात किया था चैनल्स मतलब ये जब भी अगर आपके पास प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स कस्टमर के पास कैसे चलेंगे कुछ रिटेलर से रिटेलर के इंसान आपको कस्टमर्स के पास चलेगा नहीं तो आप सीधा डी टू सी मतलब वेबसाइट में कस्टमर एक प्रोडक्ट ऑर्डर डालेगा सीधा आप डिलीवरी करेंगे या कुछ स्टोर जैसा कस्टमर्स नहीं तो दूसरा वैल्यू चेन कुछ प्रोडक्ट्स मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा चैनल्स लगते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके नीचे शायद सुपर स्टॉक या स्टॉक होगा और उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होगा और उसके नीचे रिटेलर्स होगा डीलर्स और उसके बाद ही वो कस्टमर्स इन सभी से रिटेलर से वो प्रोडक्ट्स खरीदेगा ये चैनल्स के बारे में आपका कौन सी चैनल में आप कस्टमर को पहुंचना चाहते हो सो दैट्स पॉइंट कस्टमर रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप में आप कस्टमर्स को कैसे इंटरेक्ट करेंगे और फिर ये कनेक्ट कस्टमर का कनेक्ट कैसे रहेगा मान लो आप एसएमएस करेंगे या फोन कॉल्स करेंगे या ईमेल्स भेजेंगे या कुछ व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे 
नहीं तो न्यूज पेपर वो कैसे वो कस्टमर कनेक्ट वो कस्टमर रिलेशनशिप आप कैसे बढ़ेंगे सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स पहले ही बात कर चुकी थी ये रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब पैसे आपको ये बिजनेस में से पैसा कैसे आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर ये रेवेन्यू रेवेन्यू की तरफ आपके पास ज्यादा इनपुट्स नहीं है तो बहुत दिक्कत पड़ेगा क्योंकि जो कोई कस्टमर्स है वो आपको पैसा देना चाहिए क्योंकि अगर जब भी आपको ये बिजनेस में पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं चल सकता है वो बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है और फिर यू विल नॉट बी एबल टू स्केल सो फंडिंग एंड फंड रेसिंग इज ए डिफरेंट स्टोरी फिर भी ये रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे आपको पैसे आएगा मतलब कस्टमर्स सीधा आप आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करते समय वो मार्जिन वो जो आ, जो आएगा उसमें से एक तो रेवेन्यू स्ट्रीम लगेगा इसके अलावा कुछ आप ज्यादा से ज्यादा कुछ पार्टनर्स आप कुछ पार्टनर्स बना रहे हो उनमें से कुछ रेवेन्यू आएगा नहीं तो डिलीवरी एजेंट्स में से थोड़ा कुछ पैसा आएगा नहीं तो कुछ कमीशन में पैसा आएगा नहीं तो कुछ एडवर्टाइजमेंट में पैसा आएगा इन इन सभी के अलावा कुछ सब्सक्रिप्शन जैसे भी चीज कर सकते हो और की रिसोर्स मतलब आपके पास कौन सा टीम है वो आपका कुछ टीम जैसा होगा ना अगर मान लो ये मार्केटिंग मैनेजर या कुछ सेल्स मैनेजर या कुछ फाइनेंस मैनेजर आपके पास ये इनफैक्ट रिसोर्स इनके अलावा और ज्यादा भी चीजें मैं अभी सब्सक्रिप्शन स्लाइड में दिखाता हूँ आपको एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी आप करेंगे वो कस्टमर्स को कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और की पार्टनरशिप ये बिजनेस रन करने करने के लिए आपके पास कौन सा पार्टनर्स है वो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉस्ट स्ट्रक्चर हम पहले ही बात कर चुके थे ये कुछ कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट या सर्विस देते समय आपको इंटरनली कैसा कॉस्ट स्ट्रक्चर पड़ेगा सो मैं अभी ये बिल्डिंग ब्लॉक को सिस्टम पे दिखाता हूँ अभी I think it's visible. Okay, so पहले कस्टमर सेगमेंट से दिखाते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक और चीज अगर किसी को कुछ इनपुट यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टॉप एंड आस्क और प्रॉब्लम आस्क मी टूवर्ड्स एंड ऑल्सो आखिर में भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो मगर जब भी किसी स्लाइड पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई नहीं हुआ तो आप सभी कभी भी आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो ये कस्टमर सेगमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर ये कस्टमर्स आपके कस्टमर्स कौन है आपको पता नहीं है तो ये कस्टमर्स को आप अटैक नहीं कर सकते एक एग्जांपल दे देता हूँ सभी के सभी को कार मार्केट जरूर माल में ना कार मतलब ये ड्राइविंग कार सो अगर कार विच कार्स कैन यू थिंक ऑफ आई एम वेरी श्योर आप सभी को कार के बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होंगे Uh, आपको तो जरूर मालूम है कस्टमर्स मतलब सॉरी uh, uh, कार कार के बिजनेस में एक तरफ uh, मारुति सुजुकी जैसा एक कार कंपनी है और इनके अलावा ह्यूंडा uh, या कुछ एम uh, या दूसरा सेट ऑफ कस्टमर्स है वो निशान जो कुछ भी कस्टमर्स है और तीसरा बी और मर्सिडीज uh, बेंस इन तीनों जैसा थ्री डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज I hope you are understanding this. The important point I want to let you know is, अगर मैं मारती सुजुकी हूँ, मारती सुजुकी क्या करेगा? वो तो सीधा मास मार्केट जैसा टारगेट करेगा। और ये मिड लेवल जो कंपनीज़ हैं, ताकि वो किया, नहीं तो कुछ निसान और टाटा, जो कुछ भी कंपनीज़ हैं, वो मिड रेंज का कस्टमर्स को अटैक करेगा। और तीसरा जो कंपनी मैंने अ बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वो तो एक नीच मतलब उनको तो ज्यादा लोग पैसा देने आई मीन दे डोंट वांट मेनी कस्टमर्स मान लो अगर मारुति सुजुकी दस हजार कार बिकता है वो काली मर्सिडीज या बेंस काली पांच सौ या हजार कार बिकेगा आपको तो अभी वो डिफरेंस पता चल गया ना इन तीनों में इन तीनों के पास कस्टमर्स जरूर है मगर आपको अभी फर्क पड़ गया ना आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट ये जैसा आप भी आपके बिजनेस में देखना पड़ेगा इंटरनलाइज आपके कस्टमर्स कौन है आपके कस्टमर्स कम पैसे दे देंगे 
मिड लेवल पैसे दे देंगे या कुछ प्रीमियम पैसे दे देंगे दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ये कस्टमर्स किधर है वेयर आर दे आपके हरियाणा के रीजन पे है नहीं तो हरियाणा से उससे बाहर मान लो राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड किधर है ये कस्टमर्स किधर पड़े हैं और इनके एज ग्रुप कौन सा है क्योंकि ये कस्टमर सेगमेंट देखते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एज ग्रुप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर मान लो एज ग्रुप में 18 टू 25 या 18 टू 30 एक एज ग्रुप जैसे हम डाल सकते हो और इसके अलावा 30 टू 40 या 30 टू फोर्टी एक अलग सा एज ग्रुप है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी और फोर्टी फाइव टू सिक्सटी दूसरा अलग एज ग्रुप इनके अलावा देख लो आप एटीन से कम मतलब पांच से छ या सात आठ एज से सेवनटीन तक भी आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो और सिक्सटी और सेवनटी के बाद एज ग्रुप में भी आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो एक एग्जांपल ऐसे अभी देखता हूँ दे देता हूँ जस्ट इमेजिन इफ आई एम अ कंपनी आई एम फोकसिंग ऑन द किड्स द स्मॉल किड्स देन आई विल टारगेट द कस्टमर्स in that small age group right so that's a very very uh, targeted focus if agar mera focus uh, women aur mere paas fashionable items hai shayad main 18 se 30 tak age group mein focus karunga agar mere paas kuch senior citizens ko target karna hai main shayad 60 and above age group mein target karunga so ye bahut hi mahatvapurna cheez hai kyunki customer segment ab आपके कस्टमर्स कौन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो कोई भी इधर आपके यहीं पे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या बी टू सी बिजनेस कर रहे हैं ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अगर ये डिटेल्स आपको अच्छी तरह से स्पेसिफाई नहीं करें तो आपको दिक्कत पड़ जाएगा क्योंकि इसी के इंसाफ आप प्रमोशन डालेंगे अगर मैं एक बच्चा बच्चा हूँ तो मुझे आप कैसे प्रमोशन करेंगे मेरे पास ये प्रोडक्ट जो कुछ भी आपके पास है कैसे प्रमोशन करेंगे अगर मैं 18 टू 30 एज ग्रुप में हूँ मेरे पास आप कैसे प्रमोशन करेंगे और अगर मैं तो बुढ़ा और गुड़िया जैसा पर्सन हूँ तो सीनियर सिटीजन जैसा पर्सन हूँ मुझे मेरे पास आप कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे I hope you are understanding this point. If the, you are not having any, I mean, if you are having any questions, please let me know. But I am hoping that you are understanding this point. Any customers, who are you? Your customers, who are you? You have to understand very, very importantly. Because if there is any confusion, it will be very difficult. Because this is the basic, this is the starting point. And this is why, whenever you specify, specify. specific आप लगा सकते हो तो मेरा कस्टमर्स ये ये जिन जिन लोग हैं और इनके एज ग्रुप शायद ये जैसा एज ग्रुप में पड़ेंगे और इनके लोकेशन यहीं पे होंगे और ये इनका डिमोग्राफिक्स यहीं पे होगा और इनका लोकेशन ये होगा शायद वो जैसा कुछ आप डिफाइन कर सकते हो आपको बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से आप आपके प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हो स्टार्टिंग क्या आई होप दो क्वेश्चन एनी क्वेश्चन प्लीज रेस योर हैंड और अनम्यूट एंड टॉक Yeah, so actually, I provide services like calligraphy classes and academics, like the tuition classes for all age group, and both modes are there, like online and offline. But like when I go online mode, in online mode, uh, I am able to see that uh, like calligraphy classes can be offered by any age group, like 60 years, 50 years, 30 years, 10 years. Anybody is engaged in that? Perfect, perfect. No, I, I think. Uh, I get your point. Yeah. I, I get your point. So the basic yeah. idea, what you have to take here is you you have two aspects, right? So when you mentioned about online, offline, great. I understand. Yeah. I think customers from both services. That's fine. So the question is, when you are doing it online, how will you deliver? Meaning, how are you going to uh, charge? I'm very sure. Okay. If you are online, if you are online, if you are training, then you will charge a different price. 
or of yeah. the meter in the charge at different points, correct? So exactly, that's yeah. a quick point. Uh, and the other question you will also want to see is, uh, so I think that's fine. So your, uh, what you're saying is, your customer segment is something which is across age groups, right? So I think that's completely fine. So it's it's uh, as long as you you are aware of the customer segment. Because I think what you're focusing here is calligraphy. When I uh, when I look at it, you would like to have yeah. it rather as a hobby or a, a fun time or probably something which is uh, a special design. Right? So probably something around that. So the basic yeah. idea. Uh, then maybe uh, if I can relate with it more. Then the way, even in, even if you're doing it this way, there will be specific times you will understand uh, there will be certain set of people which will come back to you very strongly. So while you did mention that you can promote across the spectrums, you have to always see which is more profitable to you. So let's say if you're organizing a school batch of probably for the kids, what is more profitable? So and I think that is something you'll have to do, and then work out on the cost dynamics and see how you'll want to position. Let's say if it is for the school batch, you can promote it accordingly. If it is for maybe the hobbyist and probably uh, the other segment, adults and uh, senior citizen, you can position it accordingly. Uh, the basic idea here is you can come out with two or three different service offerings. Because uh, age group ke uh, se bhi thoda kuch differentiation aap bada, I mean you can bring it. For instance, uh, age group, uh, matlab students ke liye uh, kuch basic model or module jaisa bana sakte ho, or fit. Yeah, which, uh, advanced, basic, uh, medium and advanced, you can come out with modules. I think my view is, I, I get you, I understand your point, but see to it, you can come out with different and also over the one year time frame, time frame, also see which is more profitable for you. How many uh, across, across these age groups are coming and what time and effort you are spending uh, towards getting these people. Because you will also have to assist the profitability, right? So let's say I'm very sure. Uh, I'm not too sure how long you've been doing this business, but yeah. uh, marketing case kar chuke hai, or revenues ye customer segment se, uh, case aa chuka hai, and usi ke mein, uh, you, you can actually make some changes around that. I mean, I, I hope you ask the question. I hope it is useful, but I'm to more as well. Yes, yeah, yeah. uh, Hello, please. background noise more than that. Okay. Great. Thanks. Thanks for your question. I'll uh, move to the subsequent point. Uh, okay. So now the value proposition. So value proposition, proposition is very, very important. What is the USP? What is the USP? Why does not your business exist? And what is the value? Uh, what value are you giving to your customers? Uh, so an example. Give you a service. You don't have to do it. You is it new? Abhi, uh, is there anything new? Is there any novelty factor? Nahi to, product services hai, magar aapke products bauti, uh, ye, aapke service bauti, uh, service hai, ya kuch high performance jaisa hai. Nahi to, design ke taraf se thoda kuch uh, change hai. Nahi to, pricing ke taraf se thoda kuch, uh, maan lo, kuch lo to, uh, pricing, uh, ye, uh, market mein sabhi jagar se uh, uh, log, uh, high price de de, 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 de hai. Nahi to, aap, Come price me, wo service offer kare, ya products offer kare, or branding ke terms se bhi thoda kuch farak dikha sakte. Brand or status, status bhi bahut important chiz hai. Or cost reduction, uh, maan lo aap kuch service offer kare, or wo service offering se wo customers ko kuch benefit ho jaye, taaki cost reduction ho jaye, kuch time reduction ho jaye. What what benefits does the customer get by using your service? Convenience. So convenience is very very important. आज क्या हो गया? जान से जान लोग के पास time आज नहीं है. इसी के कारण आप देखेंगे तो Ola. Uh, I'm very sure across Haryana, across in India, lot of people are preferring Ola. Why do you prefer? Why do you think people are preferring Ola? Because convenience or uh, uh, big basket या कुछ online e-commerce, Flipkart, Amazon. क्यों कस्टमर्स ये प्रेफर करते हैं क्योंकि ये काली कन्वीनियंस के बारे में वो कन्वीनियंस के तरह से ये यूएसपी वो बेनिफिट दिखाते हैं ये सब कंपनीज और ब्रांड्स और एबिलिटी टू कस्टमाइज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर कुछ आपके सर्विस ऑफरिंग्स वो कस्टमर हर कस्टमर सेगमेंट के पास कुछ कस्टमाइज्ड सर्विस ऑफरिंग कुछ दिखा सकते हो सो मेरी तरफ से ये कहना कि ये वैल्यू प्रोपोर्शन आपके कस्टमर्स को आप 
कौन सी इम्पोर्टेंट वैल्यू आप देते हो ताकि वो कुछ नया सर्विस ऑफरेंगे नहीं तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे देगा नहीं तो डिजाइन में थोड़ा कुछ फर्क है नहीं तो प्राइसिंग में नहीं तो कलर में नहीं तो ब्रांड और स्टेटस पे नहीं तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा नहीं तो कन्वीनियंस फैक्टर कुछ इसी के कारण स्विगी अमेरिशर पीपल आर बाइंग फ्रॉम स्विगी वाई बिकॉज मुझे मेरे पास टाइम नहीं है मुझे लंच मम्मा ने लंच नहीं किया आज इसलिए मैं स्विगी कर लूँ क्यों क्योंकि कन्वीनियंस वो जैसा कुछ बेनिफिट हो जाए और एवलेटी कस्टमाइज दिस इज अ वैल्यू प्रोपोर्शन अगर आपके बिजनेस में आप देख लो देख लोगे आप कुछ इंटरनलाइज करना आप कुछ एम्पथेज करना अगर आपके बिजनेस या प्रोडक्ट में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है और ये यूएसपी क्या है यूएसपी के एक और दिशा में आप देखेंगे तो जो कुछ सर्विस ऑफरिंग या जो कुछ बेनिफिट्स आपके कस्टमर्स में नहीं दे पाएंगे मगर आपके पास है ये कुछ डिफेंस मोड जैसा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जो कंपटीशन में अभी नहीं दे रहे मगर आप दे रहे हो सो इसलिए वैल्यू प्रोपोर्शन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा देख लो अगर ये यूएसपी के बारे में थोड़ा कुछ आप डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएट आपको सर्विस ऑफरिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आसान पड़ेगा अगर कुछ मुझे पता नहीं अभी टाइम है कैसा है इसलिए मैं एक काम करता हूँ सभी पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं आखिर में ले लेता हूँ आई होप दैट्स फाइन Yes, Vignesh. Uh, I think because it's already 4:36, so we can continue yeah. the session yeah, yeah. and we can I, keep the Q and A. Yeah. Yeah, yeah. In fact, I'd love to. And I would know. really yeah. appreciate you speaking totally in Hindi. आप थोड़ा सा English में भी बोल सकते हैं. That's all. Oh yeah, yeah. I sure, totally sure, understand. Sure, sure. Yeah. Thanks, 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 thanks. Okay, so <coughs> moving on to the channels. So uh, this is exactly what I was mentioning. We will up. Up. Keep product or service offering. कैसे कस्टमर के पास पहुंच पहुंचेंगे ये इन स्टोर मतलब आपके पास कुछ रिटेल सर्विस जैसे आपके पास रिटेल स्टोर जैसे हैं मगर कुछ इन स्टोर ऑफरिंग दे दें नहीं तो ऑनलाइन है ताकि कोई कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे ऑर्डर करें और आपके डिलीवरी सीधा आपके पास पहुंच जाएगा नहीं तो एफिलियट्स एफिलियट्स मतलब कुछ पार्टनर से आप पार्टनर्स कुछ पार्टनर से आप कुछ टाइप uh, करें और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिलीवरी कर uh, कर पाएंगे सो uh, so ये ये सब डिफरेंट uh, ऑप्शंस है वो चैनल्स के बारे में आई होप दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम जस्ट गोइंग टू मूव अहेड विद द रिमेनिंग पॉइंट्स सो लाइक आई सेड यू हैव टू इंटरनलाइज व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग हाउ डज योर प्रोडक्ट और सर्विस रीच योर कस्टमर डू यू हैव अ रिटेल स्टोर डू यू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस और इज इट थ्रू ऑनलाइन सोर्स और इज इट थ्रू एनी अदर सपोर्ट पार्टनर्स Uh, when you see support partners, uh, classic example is uh, Swiggy or Amazon. Or... <laughs> 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 Hello, Jay. Hello, please. Uh, mute your speaker. Hello, please. Uh, mute your speaker. Yeah. So, so the basic idea here is you have to always relate with um, how um, what kind of partners or affiliates you have, so that your customers will get the product offerings. Uh, in fact, an extended use case is. Uh, you may uh, have all of these covered, but you may decide uh, to have your product um, uh, tapped in through a franchise. So that also is a possibility. So I leave that option with you. So channels; these are different ways by which customers will get your service offer. Uh, <coughs> customer relationship is a very very important point. Uh, customers को कैसे attract करें? Because the most important point is the customers ye ye abhi jo kuch bhi aap information dekh rahe hain ye kuch aapke marketing ki strength ko dikhayega so how do the customers know that you exist because uh, everyone in fact as an entrepreneur we always think that yes mere paas kuch product mere maine bana chuka hu ye product to bahut hi badhiya product hai great yes it may be the wonderful product but unless and until the customer understands that yes that's the uh, uh, the success of your product itself which means uh, why do you believe it very strongly the, on the marketing front also you will have to ensure that the customer understands and knows that you exist so the first important point is attracting the customers and making sure that the customer uh, that you are a brand you exist that's the first step 
Second point is great. You attracted it. The second point is retaining. So which means, uh, let's say I have taken your service. I should come back to you for the second, third, fourth time. That's the most important point. And that will only happen when your service or product offering is good. So let's assume you have done that as well. The next point is nurturing customers. Very, very important because uh, the always understand uh, the more uh, your current customers come back to you, the customers will uh, recommend you, which means your marketing cost is going to be very, very low. And most important, just a simple example is, um, if I tell the customer, if I tell people, um, great, I have the best product, it will not generate as much support. Whereas your customer is going to say, oh, wow, you know what? I use this product. This is amazing. See, just imagine the first case, it was marketing. Second case, it's the customer which is promoting you. So I think that's a very, very important point. So all I would say is marketing is a very, very important piece. But beyond the marketing point, how can you ensure that the customer becomes a loyal customer so that he or she can become uh, an ambassador for you? That's a very, very important point. And which is where uh, nurturing the customer relationship, you have to see what are your customer touch points. Are you going to send a newsletter? Are you going to send an email? Um, uh, so that you can send a SMS to your customers. Birthday hai. Uh, so, you can send a message to your uh, Dear Ramu, personalized message. Dear Ramu or Dear Tanushri Ji, uh, today is your birthday. I'll give you 25% discount. You understand? So, meaning, uh, it's very, very customized and building customer relationship is wonderful. So, it's very tough. But if you can build a very, very positive customer relationship, it's amazing. And which is where uh, there's a lot of uh, personalized element you have to do. Because I can send a bulk email message, a bulk SMS, but it is not going to help. How can you bring in uh, a customer relationship connect by giving a personalized attention? In fact, there are some lot of uh, automation tools for it. That's not a forum to discuss now. But the fundamental idea is how do you ensure that you bring in this uh, personalization uh, and connect to the customers. Very, very important. So uh, towards doing that, you can possibly have a call center, you can do customer support, you can use technology, you can send email, you can send personalized emails, you can send uh, coupons, you can send uh, offers, you can send discounts. But the basic idea is how do you ensure customer relationship? Because the more a customer buys from you, good for you. The more frequently the customer buys from you, good for you. And more, uh, most important is the more a customer refers you, the great plus for you. So uh, just to quickly sum up, customer relationships, very, very important. How do you do it? Uh, starting with marketing. How does a customer know you exist? Uh, you ensure you provide a great customer support and you ensure that the customer comes back to you often. Very, very important. Let's move on to the next point. Revenue stream. I think this is a fundamental point uh, because... Uh, Mando, agar aapke paas kuch revenue, customers ko paise, I mean, customers aapke service uh, lete hai, sende paise nahi de rahe, to how will you even do business? So this is a lifeblood. So you cannot depend on money from your friends and relatives. Funds raising is one part and also from investors. But beyond that, the customer should pay money for your service or product offering. Very, very fundamental. In fact, for those people who are looking to raise funds also, the first question uh, any investor will even ask you is, what are the revenue streams? How many paying customers do you have? They will not ask you how many uh, prototype or uh, how many uh, uh, pilot customers. Kali, you have paying customers. Customers who give you a product or service, they will give you money. Paying customers should be paid. And for you to make it more and more, you can एक दो वन टाइम परचेज जैसे कर सकते हैं नहीं तो रिपीट परचेज परचेज जैसे कर सकते हो कुछ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इज अ वंडरफुल मॉडल अगर बी टू बी टू सी में देखेंगे तो सो व्हिच इज व्हेन यू हैव टू ऑलवेज लुक व्हाई डू यू थिंक कंपनीज कम आउट विद डिफरेंट मॉडल्स बिकॉज़ कंपनीज अंडरस्टैंड दैट इफ आई टेक अ सब्सक्रिप्शन इट मींस दैट आई विल नॉट लुक एट अदर ऑर्डिनेटर्स सो दिस इज द फंडामेंटल आईडिया व्हाई companies uh, want to ensure that they come out with a subscription model. Uh, so now uh, relate with it. If I have some Amazon subscription, hai, toh, I will always ensure Amazon Pay purchase and Amazon Pay TV, Amazon Prime. 
ये इसी चीज का वो नेटफ्लिक्स स्पीकी ने भी अभी कुछ ये प्रीमियम या प्रो ऑफर्स सब बना जोमैटो आल्सो ब्रिंग्स ऑल ऑफ दिस ओला आल्सो द रीजन इज द मोर यू आर कनेक्टेड और द मोर सब्सक्रिप्शन जैसे आप कुछ कनेक्ट है सो यू विल ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू द कंपनी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बियॉन्ड दैट देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच यू कैन मेक मनी कैन बी थ्रू एफिलिएट्स यू नीड टू पार्टनर्स through franchises you can also make it through advertisements so company say oh if you uh, want uh, advertisement free service please pay more money a, a simple point but beyond that companies always say that okay by default advertisement is a business model so i will try to extract money from advertisement so this is a, a simple point i want to put you in show please uh, next going on to the <coughs> key resources what are the important resources you require to do the business Like I said, uh, is it a uh, capital investment? मतलब are you setting up a manufacturing plant? Uh, uh, कुछ आपके पास कुछ मशीन चाहिए, कुछ uh, materials चाहिए, कुछ raw materials चाहिए, कुछ uh, uh, warehouse चाहिए. So what uh, level of support would you require in terms of a physical place itself? So if I'm very sure, यदि आप किसी के पास कुछ production company या कुछ manufacturing business आप कुछ कर रहे हैं. आपके लिए जरूर इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपके पास कुछ मशीन्स खरीदना पड़ेगा कुछ लैंड बिल्डिंग चाहिए और ये कुछ सेटअप करने के लिए भी थोड़ा कुछ पैसा चाहिए इसलिए सो इज इट व्हाट यू रिक्वायर एंड बियॉन्ड दैट आई वेरी श्योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड ऑल कंपनीज विल रिक्वायर द कैपिटल मीनिंग नॉलेज पीपल सो इट कैन यू रिक्वायर पीपल टू सपोर्ट यू ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इट कैन बी मार्केटिंग पर्सन इट कैन बी सेल्स पर्सन इट कैन बी फाइनेंस पर्सन इट कैन बी लीगल पर्सन इट कैन बी कॉम्प्लायंस पर्सन और ये ह्यूमन कैपिटल कुछ ये आपके वो टीम है ना जो कुछ भी आपके पास वो टीम है वो कुछ वो टीम बढ़ाने के लिए के लिए भी वो कुछ सपोर्ट चाहिए और फाइनेंस मतलब ये फंड रेसिंग जो अभी मैं बोल रहा था कुछ समय के पहले ये फाइनेंशियल सपोर्ट कौन सी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए थोड़ा कुछ पैसे चाहिए इसलिए आप लोन ले सकते हो बैंक में जा सकते हो नहीं कुछ इन्वेस्टर्स के तरफ जा सकते हो नहीं तो आप आपके ओन बिजनेस में आपके ओन पैसे भी लगा सकते हो इनके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी आई पी आई वेरी श्योर यूर अवेयर ऑफ इट uh many times <coughs> if you are having a very uh, important technology uh, so that your companies your competitors cannot copy you you can possibly look into it it can be uh, patent it can be technology it can be licensing it can be uh, process innovation it can be anything so uh, what are the key resources you have and these are the simple points i want to quickly showcase let's move on to the next points uh, the key activities so this is a very very important point important activities matlab क्या क्या चीज आप करेंगे वो बिजनेस रन करके प्रॉफिट बनाने के लिए व्हाट आर द एक्टिविटीज वो बेसिक पॉइंट इज डू यू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट्स आप तैयार करेंगे कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे इज दैट योर बिजनेस मॉडल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सेकंड नहीं मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा खाली डिस्ट्रीब्यूशन करूं ग्रेट दैट्स आल्सो बिजनेस मॉडल मतलब व्हाट हाउ डू यू गो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सो व्हिच रीजंस डू यू डिस्ट्रीब्यूट हाउ विल यू गो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग uh do you will you have like a lot of uh, people uh, like what how do you go about distribution itself that's a fundamental point or do you uh, deliver a service um let's say you're opening a uh, let's say a salon a spa beauty parlor jo kuch bhi kuch service jaisa karenge kya support de denge wo customer ko support karne ke liye nahi to product program ya technology ka abhi kya ho gaya jaan se jyada company sabhi app bana rahe mobile app या कुछ टेक्नोलॉजी कुछ सॉफ्टवेयर यू सो आर यू गोइंग टू बी बिल्डिंग अ प्रोग्राम और अ टेक्नोलॉजी और अ सॉल्यूशन सो दैट द कस्टमर्स कैन बेनिफिट व्हाट इज द एक्टिविटीज यू डू टू मेक द बिजनेस वर्क एंड यू गेट रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनीज इज सो बेसिक आइडियाज आर यू गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और आर यू गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट मीनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आर यू गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग अ सर्विस so that customers benefit or are you building a product app mobile app technology or a solution what is the core activity you are doing i am very sure some of you may do a mix of it some of you may possibly do a uh, product and service some of you may do distribution and service but just try to relate with it and this is something you have to write it down what is the core activity you do so that you make money from the business very very important 
Uh, moving on to the partners, you can see that uh, these are important activities. Matlab, aap ye nahi kar so which means you will probably not do this day in day out, but you will take support from other people. It could be affiliates, it could be delivery, it could be distribution, it could be third party service. So uh, take the example of uh, what Swiggy does. Swiggy exactly does that, right? So though it's a core activity, they take support from the delivery people. So uh, within uh, Swiggy's business model, it would be coming as key partners, where all the delivery boys would be classified as delivery agents or delivery partners. Jo kuch bhi, kuch, uh, naam pe lagayenge, oh, ye partners aega, oh, ye taraf se aega. Uh, nahi to, ab third party service may be say, ab, uh, support le uh, Moving on to the cost structure. <coughs> what is the cost structure to achieve the de desired result? Uh, so, which is where you have to assess the key activities and link it to the cost. So, the basic idea you have to do is um, uh, to, to ensure that you're delivering a product or service or whatever. So, in case, uh, agar aap kuch manufacturing karenge, I'm very sure you would have known about bomb, which is bill of materials. What materials or probably what are the items you will do or what are the materials you have to create a product. So bill of materials is a fundamental point. When you look through the cost structure, you will be able to do So maybe let me take a simple example. If I want to create a mosquito bat, you, you would have seen this, I mean a mosquito bat, you will typically see what is the bill of materials. You will typically see, okay, it has plastic, it has some aluminium coils, it has a circuit inside, uh, it has probably a light, maybe a glass, and probably some switches and everything. So which means I will try to see how much is the cost I have to spend towards getting a desired result to the customer. So now if I'm going to be manufacturing and, to, and selling this to the customer, I will try to capture the bill of materials. I will try to assess the cost which is required to uh, manufacture itself, meaning my time, resource, and everything. And I will also have to incorporate the selling cost, meaning the marketing and sales expenses, and come out with a cost structure. So let's say uh, this uh, product, uh, it's going to cost me around 200 rupees to manufacture. That will be the cost structure. Now, what I will have to do, uh, I, I will not sell it at 200, right? If uh, my cost is 200 rupees, if I buy it at 200 rupees, if I buy it at 200 rupees, I will not get profit. So I will try to see how I will increase the price, which is where the MRP and the cost, or the, probably the uh, selling price comes into play. Probably here, this is where I'll introduce the concept of MRP, where I look into the uh, market and see, okay, great, customers, um, the competition is selling at 600 rupees. I have two options. Again, if I want to sell it almost equivalent to the market uh, and um, the same as the competition, I can sell it at say 600 rupees. But now if I want to keep it at price low, I can charge it at even 550 rupees and then try to go about recovering the uh, the, the cost towards. Um, so which means I can probably retain the 300 or 250 rupees as the, the selling price, uh, I mean, sorry, the uh, profit margin and try to see if I can come out with incentive schemes or probably I can share margins to my retailers and whatever. The basic idea is I can come out with a structure which is in line with the market and make profitability out of this because always understand Cost structure is one part, revenue structure is one part, and the desirability is one part. Agar customers, do customers need uh, such a product? That's a very, very important point. And how will you, uh, you keep, I mean, one very, very important point always you have to understand this. Jo kuch bhi business karenge, always remember that you have to make profit. So you have to recover, right? Because meaning you have to at least get a 50 rupees from per product sale or at least 100 rupees, whatever it is. And which is where you have to always look into it because this is a very, very basic point because if you're not making profit, no point in doing business. So that's a very important point. Or if you feel that it's a long, it's a short term strategy, fine, but uh, but always have a view on it so that you'll be able to scale your business in a very sustainable manner. That's a very important point. Uh, so this is a very, very simple example. I want to quickly give an example of Google itself. You can see that how does Google make money? So uh, it's the same thing. I've not modified anything great here. So uh, okay, so now look at the value proportion. What does Google do? Google uh, is focused. That's the starting point. You can see Google provides free and fast search. That's the value proportion. Uh, meaning, agar kuch mujhe kuch information chahiye, see na Google mein ja, 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 
and from here what do uh, what is the customer do like the, this is the search uh, user the customer comes in and when the search user comes in automatically the other set of people are going to be there which is the advertiser content owner and all people and this is exactly where the search ads also come into play and also the display ads meaning uh, this is exactly the place where the google makes money i'm not too sure if you're aware um, google makes money from advertisements because just imagine if google um, because you're not using uh, you're not paying google right agar aapko kuch information chahiye uh, aap google se thodi paisa de dete hain na like everything is free but google benefits from the search ads google benefits from the display ads so the fundamental idea here is this is how the value proposition and this is the customer journey and through this ecosystem google benefits and you can very well see that for all of this to happen so this is the the revenue and business making exercise but always understand that for this entire model to work you need to have all other things in place kya kya cheez chahiye aapko wo platform management chahiye r&d chahiye wo aur fir aapko team chahiye aur ye cost structure ye platform cost content owners और क्या क्या चीज है वो की पार्टनर्स प्लेटफॉर्म एंड ओईएमएस वो सो बेसिक आइडिया इज देयर इज अ बिगर इकोसिस्टम यू विल डेफिनेटली रिक्वायर बट यू सी हाउ द बिजनेस हैपेंस विद रिगार्ड टू गूगल मेकिंग मनी सो आई थॉट आई विल जस्ट क्विकली गिव दिस एग्जांपल लेट मी सी दिस अनदर एग्जांपल आई कैन शो दिस इज अबाउट जिलेट आई एम वेरी श्योर जिलेट इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट कंपनी इन कंज्यूमर एफएमसीजी सो हाउ डस जिलेट मेक मनी so gillet uh, typically in the you can see that it has manufacturers retailers and they do marketing r&d logistics <coughs> and they also have brand and patents they also have so which means that for them the key aspect is more about the uh, the razor and the uh, the so the the handle purchase where uh, gillet as a company benefits more from the handle purchase and and also the blade replacement so this is very very specific to the gillet uh, razor actually speaking and this is how it typically uh, benefits and they go about focusing on this accordingly if you look at the cost structure i didn't mention to you marketing mein paisa hai aur fir r&d they have to put in effort logistics manufacturing but the basic idea is it's something which is very important uh, channels kaise products uh, customers ke paas chalega retailer or retail so that's a very very important segment how customers will eventually get the products uh, to the customers so i thought i'll just quickly give some a simple example and why is that a partner because uh, uh, gillet itself will not manufacture all the products themselves they have partners uh, meaning they collaborate a lot of companies which manufacture and then they have them manufacture uh, to i mean uh, and provide or probably custom or contract manufacture and provide to them and retailers also are a very very important piece because they share the margins and profits to the retailers and they help in ensuring the customer visibility which is why it's listed as key partners okay so uh, with that i i have come come down to a very simple point a quick summary how you can describe your business model uh, i'll probably stop or pause here and maybe take up some questions uh, now so tanushri ji i i hope i done justice to the time definitely you. it was really good and so, i think on video if it, it can if i can show i'll probably let it definitely definitely No issues. An organization's business model can be described with nine basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, and channels to reach customers. Customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the nine building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas. The tool that helps you map, discuss, design, and then new business models. Let's briefly go through the nine building blocks, starting with the customer segments. These are all the people and organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with customers and delivering value.
customer relationship outline the type of relationship you establish with the customers. Revenue streams make clear how and through which price segments your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform well. Key partners show who can help you leverage your business model, since you won't have all key resources yourself, nor you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the senior executives. So thank you, thank you so much. I'll probably pause and take up some questions with Rajiv. So, uh, Vignesh, sir, we can have uh, you know the participants are saying wonderful session. So, uh, Shikha, ma'am, from our team, she's saying it's a wonderful session. I hope sabi students ko bhoti achhi tarikhe se business model canvas sir ne samjhaya hai. And I hope you have understood it. Yes, Jatin, thank you. So anybody has a question can ask. So we are getting good feedbacks from all the students. And I, Vignesha, I really, uh, you know, appreciate you speaking so wonderfully, understanding the pain that, you know, the language should not be the barrier. So uh, it was really nicely, uh, you know, laid out to the students and how they have to make it. So what's the task for today? What task should they do? Uh, you know, I think uh, all the students are requested to make a business model canvas. I, I, I think that would be a wonderful idea. In fact, um, it, 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 it would be a great idea because um, uh, this is a, a starting point. So I think do not worry about the mistakes you make because the most important point is starting. And this is exactly where you have to get started. So what I would suggest and recommend is, I, I think we have almost 30 or 40 participants. Uh, whatever business you are producing, you, you are a manufacturer, uh, or are you distributing your products, you are servicing, or you are providing solutions, you are building a tech product, do not worry about whatever you are trying to build. Please go ahead and write down all, all of these elements, because the biggest advantage with this business model canvas is, it's more like a single page. I know, I know. In fact, people cannot say it's going to take time. You, yes, you'll have to internalize and understand that point. But as long as you can uh, visually showcase these elements, uh, it will help in validating a lot of points. And, and that's the beauty about this one pager. So in fact, people will uh, cannot give an excuse. Oh, you're asking me to write 10 pages. No, I want you to only come out with one pager. So uh, if people can... Uh, use an opportunity and probably share it back to Tanishree ma'am, then we, we, we can definitely come out with a subsequent discussion where we can try to take a few examples and uh, take these and deliberate on it. And Because the basic idea is, it's not necessary you create the right model. I guess it will evolve. It will get better. So do not worry about making mistakes because making mistakes is the starting point for you to become a better person. So I would highly recommend and suggest that you get started you will get more and more clarity in terms of because whatever we've done right now is only a starting point or probably a germination point. So get started and please come back with more questions. And uh, like uh, the, the friend of us who had this question on calligraphy, any more people have any questions, please uh, let me know. And if I can address any of these right away. I'm I would to... request our uh, uh, all these uh, participants who are there present uh, right now. But, uh, you know, at a time we had 50 plus students joined in. But now I know that the time is a limit. So I would request everybody can switch on their cameras. Just we'll have a picture with sir. You know, it's an honor to have Vignesh sir. You know, the world has become a single uh, screen. Today, yay, great, great. We can see such beautiful faces. Good to see you all. Very nice, very nice. So, sir, I would be telling you that these all students, you know, they are from various districts of Haryana. Some are from Gurugram, uh, Karnal, Hisar, Faridabad, Panchkula, and joining and listening to you. And you have explained it in such a simple way. Mein hai business model canvas. I think that 
तीन दिन का आपने टास्क किया पीछे आज डे फोर्थ आपको बहुत क्लैरिटी आ गई राइट right? कि अपने जो भी अब अभी आप आइडियाज को सोच रहे थे जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में काम कर रहे थे वो आज आपको एक पेपर पे लिखने में बहुत आसानी होगी सो जस्ट गो बैक सिट डाउन थिंक अबाउट इट जो जो नाइन पॉइंट्स पे सर ने बात किया है सर आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आप वो प्रेजेंटेशन हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें yeah yeah uh, the, i i will share it back in fact uh, since you brought in this element of haryana uh, this is very very close to my heart because uh, uh, while i did my pilani uh, on campus we used to typically take that isbt from isbt uh, to pilani uh, so we used to travel across haryana so the haryana rajasthan border right so pilani right is, pilani uh, yes haryana, yes haryana so border in fact i have very very fond memories in fact i just realized that it's been almost 20 years since I have passed out from my campus. Oh. So I, I, I'm not been to my campus as yet. I would love to again because that border, the the journey itself, it's almost. Like we would like love to journey. have you also sometime whenever you are, uh, you know, traveling towards here. So we would love you, you know, coming here and engaging with these students directly, face on face. And uh, students, if you have any question, hey, you can always ask us. You can always reach out. You know, we have a WhatsApp group. आप questions पूछ सकते हैं and अगर आपको sir से भी uh, कोई mentorship या guide guidance चाहिए he is an onboarded SAC mentor. So आप उन्हें LinkedIn पे uh, message कर सकते हैं आप LinkedIn पे उनसे connect कर सकते हैं आप उन्हें follow कर सकते हैं You can always message him by saying that you are a student or an entrepreneur at SAC India and he'll always uh, come and help you out. Okay? No, I think thanks for stepping it out. And yes, I think we feel free to connect. I've shared my LinkedIn also, uh, and maybe in fact now the biggest challenge for me is uh, I'm going to be uh, starting to learn and become a better communicator in Hindi. Maybe so that I can do good. <laughs> But yes, I think that's an effort which I'm going to be putting from my side. So I think our students will help you in that. They can always give you a call and talk to you in Hindi. So no. yes, Vikas, आपके यह hand raise किया है. जल्दी से quick question. We'll not take much Hello, time. Sir. Okay. Hello, sir. I'm Vikas from Isar. So my basically just like आपको अगर कोई भी business है, आप उनको पैसे दो. हम आप ही के business के नाम पे अपना product sell करेंगे. This is अगर मैं ये कर रहा तो ये no miss लगेगा आपको बिल्कुल. क्या facts है? But अब मैं ये कहूँ कि आप उनको अपने पैसे दो. हम आपके product की branding करेंगे. मतलब फॉर्म की जैसे माय बिजनेस जैसे कि अगर हम पेप्सी या वाटर बोतल ले ले उसकी लेबलिंग का 50 परसेंट हमारा लेबलों का 50 परसेंट जो वो चाहे कर सकते हैं जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जैसे कोई मेहंदी का हो गया चाहे कुछ भी हो गया आर्ट्स का वो अपना लेबल पिछुक का मतलब वो प्रिंट करवा के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते सेल कर सकते हैं जैसे पेप्सी हो गया और हमारा वो रहेगा जैसे कि हम कर रहे हैं सिर्फ फ्रूट जूस मिक्स विथ सोडा वाटर मतलब की नो स्टाइल नो केमिकल Simple, pure. This is like a mocktail. Nice, very, very interesting. Because, ah, uh, your business ke baare mein thoda kuch uh, email ya message dal do. Uh, Me dekhunga aur fir uh, uh, jo kuch bhi support mein tar se ho paega, definitely look forward. So thank you so much. I'll be taking the leave. Uh, thank you, Vignay sir. Thank you so much for enlightening us on business model canvas, and uh, you know. एकदम सटीकली आपने इनको समझाया एंड आई बी शेयरिंग देयर टास्क विद यू जो भी ये बिजनेस मॉडल कैनवेसेस हमें प्रोवाइड करेंगे आई डेफिनेटली शेयर विद यू ओके ऑन मी थैंक यू गाइस आई बी क्लोजिंग अप फॉर टुडे डू रीच आउट एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क अस थैंक यू थैंक यू हैव अ ग्रेट डे थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू हैव अ ग्रेट डे बाय बाय Thank you, ma'am. Thank you so.